どうもこんにちは川口さんきですお久しぶりです清潔妻医師さんの北川ですということで前回5月にドイツから清潔妻医師さんの北川さんにお越しいただいて清潔術の話いろいろ聞かせてもらってそして僕の足を再建してもらって、まあ、靴を作っていただくという話だったんですが第2弾ということで今回また帰国のタイミングが合わせて僕の再建した情報から木型を作って仮靴を作って持ってきていただきましたので木型革の靴とあとプラスチックの靴持ってきてもらいましたのでそれのフィッティングを今回お願いしたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますこれがケンさんの前回再建した足を元に作った木型なんですけど基本的には多分ビスポーク皆さんがケンさんの動画で見られてるのは木で作った木型なんですけど成形靴だと発泡樹脂を使って木型を作りますいろんな色がありますけどそうですねちょっと黄色がかってるのが発泡樹脂で体形した型の中に樹脂を入れてそうですねでそのできたものがそこに黄色がかそうですそうですで発泡だからつぶつぶしてるそうですねでちょっと気泡が入ってるので発泡樹脂ですこれがはい、このグレーの部分がつま先延長といって、まあ、違う材料でつま先の部分を延長しますステスン分っていうことですねそうですねステスン分をこのグレーのマテリアルを使ってますであとケンさんと、まあ、連絡を取り合ってどういう形にしていくかっていうのをやっていったので少し修正が入ったのでその修正をするためのパテをこの白い部分がパテになりますこだわった部分ってありますかそうですね、まあ、成形靴だと足をそのまま靴にするということが多いのでここまでちょっとエレガントな形にするってことがなかなかなかったので<笑>ちょっと不思議なみたいですねこの成形靴の木型の感じでそうですね頭がチゼルになってるとはいこのチゼル2のブーツラストなのにくるぶしがしっかりあるという。はいはいはいしかもあれですよね足首の形状も普通と違うんですよね整形靴そうですね整形靴だとここ本当に足首から上のところは足の形になってるんですけど今回は少しブーツラストに寄せた形になって絞りつつ綺麗に見えるように作りましたまああとはまあ、成形靴のアプローチということなので測定にサポートの機能をつけてあげて、まあ、ケンさんの足をサポートするっていうそういうふうにラストを設計しましたでこれが僕が作ってきた仮靴でプラスチックの仮靴なんですけど、まあ、成形靴だと革で仮靴を作るってことがまああんまりなくてでプラスチックのこういう透明なところに足を入れてもらってフィッティングをチェックします。これは真空で吸引してやれるやつですか。そうですね。あのそういうマシンがあるので、そこにプラスチックを挟んで吸引して木型の形をかたどります。中入っているのは革ですか。そうですね。あのケンさんにわかりやすいようにこういう革で作ってきました。ソールはシャンクっていう。補強材が入ってない分、はい、まあここをベタっと一枚にしてしまって、うん、EVA という加工しやすいマテリアルで作りました。まあ、単純に足入れて確認できればいいっていう。そうですね。まあただあの最終的にできる靴のヒールの高さだとか、はい、そういうのはちゃんとしっかり同じように設定して、はい、ただ作りやすい材料で足入れしてもらうということです。で、あと。革でもカーリー靴を作ってきましたやっぱりあんだけエレガントな成形靴木型を作ると、まあ、どういうふうに完成するのかというのが経験してない分僕も読めなかったので、まあ、簡単なモデルなんですけどケンさんと相談しやすいように分かりやすいように革でも一足作ってきて試していこうと思いますプラスチックの刈り合わせをしていこうと思うんですけど、はい、とりあえず両足とも足入れていただいて。でかかとを合わせてそうです、ねはい、このテープなんですけどグラスファイバーが中に入ってて、はい、引っ張っても伸びないんですよなんでドイツではこのテープをいつも使ってて、はいうん、印をつけたところから伸びてしまうと分からなくなっていくのでこういう硬いテープを使って、はい、あの刈り合わせをしていきますでまあ最初に全速で締めていって。
じゃあ、ゲームカーも。出てきます。はい。で、またカーカスと合わせてもらって。仕上がってもらっていいですか、うん、この足首から上成形物っぽくなくしたじゃないですかはいいい感じですねリッティングがいい感じですねはいで,でしっかり前見てください、はい、でこれが結構重要で下向くことによって側関節が動くんですよ気になるんで下向きがちなんですけど、うん、ただここ下向いちゃうとこの時合わせたのと、うん、実際履いてもらった時のこのアライメントとか姿勢の感じが違ってしまうんでしっかりと言うポイントです全部締めていくと、まあ、ここから普通のペンでどこの部分が削らないといけないのかどこの部分を盛り修正しないといけないのかを細かく。入っていきます。何ミリ削れるかっていうのを書いてて。いつもやるのが。マックス何ミリ削れるのか。をいつも書いてて。はいうん、で、日型修正の際に、まあ、そこまで全部削らなくていいんですけど。はい、まあ、綺麗に見せれる分、削ってしまう,う。だから、五ミリ削れるよって書いてても。まあ、最終的に3ミリしか削らなかったりとかあります、うん、そこは見た目との兼ね合いです、うんうん、当たってるとこありますその感じとしていや特にないっすねあっますかはいつま先の絞り具合とか大丈夫ですか若干この指先すり指あたりが詰まる感じありますけどここら辺そうですね指の先の外側ですねあはいはいこ,ここら辺はいはいはいはいはいきましょうおおさすが<笑>締まり感がさすが整形物足首の締まり感すごいですねもう分かりますわかりますねあさらにいきましたねやっぱり木型でくるぶしから上の部分を、はいまあ、ビスポークエレガントな靴につなげてるんですけど、はい、それでもくるぶしの部分は残してたりだとか、はい、削る方向を健さんの足の方向に削ったりだとか、うん、ただまっすぐに削っただけではないのでビスポークのように作ったと言えども、成形靴の要素はしっかり残してます。じゃあ、結果始め。実際、けんさんに綺麗な靴を作ってもらおうと思う、かっこいい靴を作ってもらおうと思って。今回僕は試し履きの方はシンプルなダービーで作りましたありがとうございますいやこれ設計物とは思えない見た目ですねいやほんとかっこいいですね<笑>履いてもらって自分で作っててどうなるかと思いましたけどじゃあ取っていただいていいですかのところ少しプラスしないといけないですね。健、ねうん、さん作るとしたら新材の長さ的にはどこら辺まで来ます？えー、っと今ちょっと若干つま先長いんであれですけど、はい、多分今ここまでですこ。そこ,こ,こら辺まで,ですね。多分プラス一五ミリから一センチぐらいになる。じゃあそこまではまあ変わらないから抑えきれはないですね。そうですね。はい。これやっぱ自分で作っててちょっとつま先攻めすぎたなってなると親指出ますねこんな感じででも出ちゃいますね、はいまあ、この革も成形物のために使ってる革なんで、うんまあ、特別柔らかいんで確かに形は出やすいかもしれないですけど確かにそれでも
内側はしっかりとプラスしてそうそう多分外側も少しプラスしないと、ねはい、見た感じもちょっとあのポインティーすぎる感じもあるんで、うんうんうん、ちょっと付け足してそうそうもうちょっとイギリスのクラシック寄りな方がいいかもしれないですね、はい、分かりましたでサポートとかはどうですかサポートはですね、はい、もうちょっと欲しいかなって感じありますね、うんうん、すごいフィットはしてるんですけど、はい、やっぱビスポーク的な履き心地でいくと、うん、もうちょっとクッとクッと上げて、はい、私着てる方が、はい、なんかビスポーク感があっていいかもしれないですね確かにそうですね、まあ、ここをしっかり上げてあげると、まあ、見た目としても綺麗になる、うん、もうちょっとしっかりと上げてみましょうこの足首はすごいですね。<笑>これはなかなか多分伝統的なやり方だとちょっとなかなか難しそうなフィット感ですね。僕はやっぱり木型とか清潔の木型とか作ってて、うん、その人の足に合うというか皮が合っていくんじゃなくて、うん、靴がそのまま合うみたいなところが、うん、を見たらやっぱりかっこいいなというか。はい感動するポイントなんでくるぶしの内側のくるぶしの出方とかかっこいいですねちょっと少し曲げてもらっていいですかここは結構シワ出るからそうですねもうちょっと攻めていかないといけないですね、はい、母子の方は結構大丈夫そうですけど少子の方にかけて、うん、もう少し削ってあげた方がそうですね、はい、フィッティングは良さそうですねということで、ありがとうございました。ありがとうございます。石器靴、以前三田工の学生さんに作ってもらった時に。はい、まあ、最近は、あっちの神戸の三田工でやってもらって、その後フィッティングシューズ。これはね、送ってもらって、リモートでフィッティングチェックしたんですよ。はい、なんで、ちょっと実際やってもらうのは、今回初めてでした。あと、この革のフィッティングシューズね。これ三田工ではなかったんで、今回、いろいろ見たいということで、北川さん作ってくれたんですけど。なんとも贅沢ですね。そうですね、<笑>まあ。成形グッズはいつもドイツで作ってるんですけど、はい、こういうふうに話し合いながらかっこよく作ろうみたいなのはまだなかったので、はいまあ、僕自身プラスチックのいつも使ってるのと、まあ、革でもどんな感じかっていうのを見たかったので今回は贅沢にできました、はい、ありがとうございます、はい、まず木型作りは本当に楽しくて、はい、ケンさんと話し合いながら作ったんですけどこうしてほしいみたいなのが僕にとっては新鮮だったので作りやすかったし、まあ、挑戦として面白かったのと。うんまあ、あとはこの上の部分を、まあ、足の形状じゃなくて少しかっこよくしようみたいなことで、はいまあ、少し絞って作ったんですけど、まあ、このフィッティングが本当にどうなるんだろうっていうのがあったんですけど、うんまあ、結構フィッティングも良かったので,かったです、ねはい、プラスチックの方でも良かったし革の方でも結構手応えがあったので新しく学べた一つでした、はい、今回ここからまた木型ちょっと修正かけてもらって、はい、でドイツから木型を送ってもらってそうです、ね、僕がそこから制作に入るという感じですね、はい、アッパーデザインも、まあ、ドレスと成形靴のちょっと機能を合わせ持ったような感じにそうですね履く人のことを考えてみたいなところで、はい、そんな感じで今後もぜひご注目ください、はい、よろしくお願いしますということで北川さんありがとうございましたありがとうございましたお気をつけてドイツまでお帰りください、はいお久しぶりです。性格つまいしさの北川です。ちょっと待って、もう一回言っていいですか。もう一回言いましたね。<笑>おしゃれしゃれ。<笑><笑>